നമസ്കാരം ബഹിരാകാശത്തേക്ക് മനുഷ്യനെ അയക്കുന്നതിനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാന ദൗത്യത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടം പൂർത്തിയായിരിക്കുകയാണെന്നാണ് ഐ എസ് ആർ ഒ തന്നെ ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് മനുഷ്യരെ അയക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി മനുഷ്യ സദൃശ്യമായ ഹ്യൂമനോയിഡ് റോബോട്ടിനെ അയക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളാണ് ഇപ്പോൾ പൂർത്തിയാക്കി വരുന്നത് ഇതിന്റെ ചിത്രങ്ങളും ഐ എസ് ആർ ഒ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഡിസംബറിൽ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് മനുഷ്യനെ അയക്കാനുള്ള ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ പരീക്ഷണ ശ്രമങ്ങളിൽ ഭാഗമാവുക റോബോട്ടാണ് എന്നതാണ് ഏറെ ശ്രദ്ധേയം വ്യോമമിത്ര എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഹ്യൂമനോയിഡ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന റോബോട്ടിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് ബഹിരാകാശ യാത്രികർക്ക് നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾ എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ മൃഗങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ച് പരീക്ഷണം നടത്തില്ല എന്ന് ഐ എസ് ആർ ഒ നേരത്തെ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ഇതിനു പുറകെയാണ് ഇപ്പോൾ റോബോട്ടിനെ എത്തിക്കുന്നത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റങ്ങൾ വ്യക്തമായി പഠിക്കാൻ മനുഷ്യന് സമാനമായ റോബോട്ടാണ് അയക്കുന്നത് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഹ്യൂമനോയിഡ് ആയ വ്യോമമിത്രയായിരിക്കും ഗഗൻയാനിൽ ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ഗിനിപ്പന്നി ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികളോട് സംസാരിക്കാനും അവരുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകാനും സാധിക്കുമെന്ന് വ്യോമമിത്ര വിശദമാക്കുന്ന വീഡിയോ ആണ് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ സ്വതന്ത്ര ദിന പ്രസംഗത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ആദ്യമായി ഗഗൻയാൻ പദ്ധതിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് അന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതോടുകൂടി പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് പദ്ധതിയുടെ ആദ്യഘട്ടം പരിശീലനം ഇന്ത്യയിലും രണ്ടാം ഘട്ട പരിശീലനം റഷ്യയിലും നടത്തുമെന്നും ബഹിരാകാശത്ത് ഒരു കൂട്ടം ആളുകളെ അയക്കാനാണ് പദ്ധതി എന്നും ഇതിൽ വനിതകൾ ഉണ്ടാകുമെന്നും ഐ എസ് ആർ ഒ മേധാവി അറിയിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു പതിനായിരം കോടിയെങ്കിലും ഈ പദ്ധതിക്ക് ചെലവ് വരുമെന്നുള്ള കണക്കുകൂട്ടലുകളും ആദ്യം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ഏറ്റവും വലിയ റോക്കറ്റ് മാർക്ക് ത്രീ ആണ് ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിൽ നിന്നും ബഹിരാകാശ യാത്രികരെ ശൂന്യാകാശത്ത് എത്തിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വ്യോമനോട്ട്സ് എന്നായിരിക്കും ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ബഹിരാകാശത്ത് എത്തുന്നവരെ വിളിക്കുക ഗഗൻയാൻ പദ്ധതിക്ക് സാങ്കേതികമായ സഹായങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് റഷ്യയുമായി ഐ എസ് ആർ ഒ കരാറിലും ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതുവരെ ഈ പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് കോടി രൂപ ഐ എസ് ആർ ഒ ചെലവാക്കി കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് കണക്കുകൾ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലാണ് മനുഷ്യനെ ബഹിരാകാശത്ത് അയക്കാനുള്ള ആശയം ഐ എസ് ആർ ഒ മുന്നോട്ട് വെച്ചത് എന്നാൽ സാങ്കേതിക സാമ്പത്തിക കാരണങ്ങളാൽ പദ്ധതി വൈകുകയായിരുന്നു ബഹിരാകാശ യാത്രികർക്ക് നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾ എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ മൃഗങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ച് പരീക്ഷണം നടത്തില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയതിന് പുറകെയാണ് ഐ എസ് ആർ ഒ റോബോട്ടിനെ തന്നെ ബഹിരാകാശത്ത് എത്തിക്കുന്നത് ഗഗൻയാൻ പദ്ധതിയിൽ വനിതകളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു പെൺ റോബോട്ടിനെ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടു ഭാഷകൾ സംസാരിക്കാൻ കഴിവുള്ള വ്യോമമിത്ര അവസാനഘട്ട മിനുക്കു പണികളിലാണ് ഒരേ സമയം നിരവധി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഇതിന് സാധിക്കും ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികളോട് സംസാരിക്കാനും അവരുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകാനും സാധിക്കും എന്ന് വ്യോമമിത്ര തന്നെ വിശദമാക്കുന്ന വീഡിയോ ആണ് ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായി ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ വർഷം അവസാനത്തോടുകൂടി വ്യോമമിത്രയെ ബഹിരാകാശത്ത് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രതീക്ഷ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഡിസംബറിൽ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് മനുഷ്യനെ അയക്കാനുള്ള ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ പരീക്ഷണ ശ്രമങ്ങൾ വ്യോമമിത്രയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും നടത്തുക ബഹിരാകാശ രംഗത്ത് ഇന്ത്യക്ക് ചരിത്ര നേട്ടമാകുന്ന ഗഗൻയാൻ പദ്ധതിക്കായി ഏതാണ്ട് പതിനായിരം കോടി രൂപ അനുവദിക്കാൻ കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ തീരുമാനിക്കുകയുണ്ടായി ഇതിന്റെ ഭാഗമായി നാല് വർഷത്തിനകം അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടോടുകൂടി മൂന്ന് ഇന്ത്യക്കാർ ബഹിരാകാശത്തെത്തി ചരിത്രം കുറിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യ പറയുന്നത് ആളില്ലാതെ രണ്ട് വിക്ഷേപണത്തിന് ശേഷം ആളുമായി മൂന്നാമനെത്തുമ്പോൾ ഇന്ത്യ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ രംഗത്തെ അത്ഭുതം കൂടിയായി തീരുകയാണ്